ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอันซีนฟุตบอลทางไทยทีวีสีช่อง3ครับรายการใหม่ที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องของการท่องเที่ยวทั่วประเทศอังกฤษและใครเป็นแฟนฟุตบอลพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับชื่อของรายการเราบอกอยู่แล้วว่าอันซีนฟุตบอลเราจะไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลอังกฤษนอกสนามนะครับท่านผู้ชมใครเป็นแฟนฟุตบอลนี่คงจะติดตามการถ่ายทอดสดแล้วก็เห็นผลงานของนักเตะแต่ละคนในสนามฟุตบอลของเมืองอังกฤษทั่วประเทศนะครับซึ่งมีอยู่นับร้อยนับพันครับแต่จะมีกี่คนที่รู้เรื่องราวลึกๆหลังการแข่งขันวันนี้เรามาเปิดรายการกันที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับในย่านเมอร์ซีไซด์พูดถึงลิเวอร์พูลแล้วเชื่อว่าแฟนหงแดงและแฟนท็อฟฟี่สีน้ำเงินนั้นคงจะนึกถึงทีมรักของพวกเขาเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็น2ทีมคู่กัดประจำเมืองลิเวอร์พูลเราจะไปเริ่มกันที่เรื่องราวของ2ทีมนี้และแน่นอนว่าแขกรับเชิญในตอนแรกของเรานะครับจะเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทั้ง2ทีมจะเป็นใครแล้วเราไปพูดคุยเรื่องอะไรกับเขากันบ้างติดตามในอันซีนฟุตบอลวันนี้กันครับฉายาลิเวอร์พูลที่คนไทยเรียกติดปากว่าหงแดงมาจากนกลิเวอร์เบิร์ดนกในตำนานที่ชาวเมืองเชื่อว่าหากบินหายไปเมื่อไหร่เมืองลิเวอร์พูลก็จะหายไปทันทีครับลิเวอร์เบิร์ดที่โดดเด่นมีทั้งหมด3ตัวครับ2ใน3อยู่บนยอดตึกรอยัลลิเวอร์ตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหาเมืองเพื่อดูแลความสงบสุขของชาวเมืองลิเวอร์พูลอีกตัวหันหน้าออกแม่น้ำเมอร์ซี่เพื่อปกป้องการเดินเรือธุรกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมานานนับร้อยปีครับลิเวอร์เบิร์ดตัวที่3ในอดีตเคยอยู่บนยอดตึกเซนต์จอห์นมาร์เก็ตเมื่อตึกถูกทุบทิ้งในปี1964หินของลิเวอร์เบิร์ดตัวนี้ถูกนำมาประกอบไว้ในพิพิธภัณฑ์เมอร์ซีไซด์เพื่อเป็นอนุสร์ให้ชาวเมืองได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดจนถึงทุกวันนี้ครับลิเวอร์พูลเคยขอจดลิขสิทธิ์ลิเวอร์เบิร์ดเป็นสัญลักษณ์สโมสรแต่เพียงผู้เดียวแต่ถูกสภาเมืองปฏิเสธเนื่องจากลิเวอร์เบิร์ดเป็นของชาวเมืองทุกคนปัจจุบันมีหน่วยงานอื่นเช่นหนังสือพิมพ์ลิเวอร์พูลเอ็กโคและมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลใช้ลิเวอร์เบิร์ดเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานเช่นกันครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในอดีตลิเวอร์เบิร์ดเคยเป็นสัญลักษณ์ของทีมเอเวอร์ตันก่อนถูกยกเลิกไปในปี1930เอเวอร์ตันเปลี่ยนไปใช้อาคารโบราณเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนในอดีตเขาใช้ทำอะไรเราไปหาคำตอบกันครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับปรินซ์รูเปิดทาวเวอร์คุ้นหรือไม่ครับใครเป็นแฟนของเอเวอร์ตันต้องคุ้นแน่นอนนะครับนี่คืออาคารบนโลโก้ของทีมเอเวอร์ตันผมหยิบเสื้อมาด้วยนะครับนี่ครับให้ดูจัดจะโลโก้ของเอเวอร์ตันนะครับที่เห็นเป็นอาคารโบราณอยู่นี่ก็คือปรินซ์รูเปิดอาคารเล็กๆแห่งนี้เองครับในประวัตินี่ก็บอกว่าเป็นที่เอาไว้ขังคนเมานะครับในตอนกลางคืนเวลาเมาเที่ยวตอนกลางคืนเวลาในเมืองลิเวอร์พูลนี่มี
ใครเมาไมา์ตำรวจจับขังในปรินซ์รูเปิร์ตทาวเวอร์แล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีการลงคะแนนเสียงกันว่าเอเวอร์ตันอยากจะเปลี่ยนโลโก้บนหน้าอกนะครับปรากฏว่า 100% ครับชาวเอเวอร์ตันคนที่เป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันบอกว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีปรินซ์รูเปิร์ตทาวเวอร์อาคารหลังนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ห้ามเปลี่ยนห้ามเอาออกอย่างเด็ดขาดนะครับท่านชมครับช่วงหน้ากลับมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของรายการอันซีนฟุตบอลตอนแรกนะครับเชื่อว่าจะถูกใจแฟนบอลหลายคนทีเดียว2คนนี้ครับคนหนึ่งเป็นนักเตะดาวรุ่งของเอเวอร์ตันอีกคนหนึ่งเป็นนักเตะที่กําลังอยู่ในความสนใจและก็กําลังโด่งดังในเมืองลิเวอร์พูลนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาพบกับเขาทั้งสองคนครับท่านผู้ชมครับเกมพรีเมียร์ลีกในกูดิสันพาร์คเพิ่งจะจบไปเมื่อสักครู่แต่วันนี้ไฟในสนามยังสว่างอยู่เพื่อรอการสัมภาษณ์พิเศษระหว่างอันซีนฟุตบอลกับนักเตะดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในอังกฤษเวลานี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้รายการอังกฤษฟุตบอลของเราจะได้สัมภาษณ์นักเตะดาวรุ่งดวงใหม่ของเมืองลิเวอร์พูลครับเขาเล่นให้กับสโมสรเอเวอร์ตันรอสปาร์เคลสครับนักเตะวัย19ปีคนนี้ครับหลายคนบอกว่าถ้ากลับมาปีหน้ามาเจอเขานี่ไม่ได้สัมพันธ์ง่ายๆแล้วนะครับเขาจะเป็นสตีเฟนเจอร์รัดคนใหม่ของเมืองลิเวอร์พูลครับแล้วก็เจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างเวนรูนี่นะครับที่เคยเป็นเด็กฝึกของสโมสรเอเวอร์ตันไปสู่นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติอังกฤษในอนาคตอันไกลนี้นะครับรอสปาร์เคลสครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีๆครับวันนี้เราได้สัมภาษณ์พิเศษเขาครับรอสบาร์เกเล่ฝึกฟุตบอลกับเอเวอร์ตันตั้งแต่11ขวบครับ2ปีที่แล้วเขาประสบอุบัติเหตุขาหักถึง3ท่อนในวันนั้นทุกคนคิดว่าชีวิตนักเตะของรอสจบลงแล้วปัจจุบันในวัย19ปีเขากลับมาเก่งกว่าเดิมสามารถยึดตำแหน่งกองกลางตัวรุกทีมเอเวอร์ตันตั้งแต่ต้นฤดูกาลถูกเรียกติดทีมชาติและมีค่าตัวพุ่งสูงถึง300ล้านบาทครับชีวิตวัยรุ่นในพรีเมียร์ลีกต้องเผชิญกับอะไรบ้างเขามีใครเป็นนักเตะในดวงใจพบกับการให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ครั้งแรกของรอสบาร์เกเล่ครับคุณคือไอดอลคุณเด็กๆที่เกิดขึ้นที่เอเวอร์ตันและเมื่อคุณเริ่มเล่นฟุตบอลคุณคือไอดอลเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้แต่ใครก็ได้ทุกคนเป็นไอดอลของคุณไหมคุณเป็นไอดอลของเอเวอร์ตันหรือแม้
watching box box sets or watching television. Okay. Yeah. Any other sport you you play? Um, no, we've we've just got a table tennis at at, at the um, the club and. I'm starting to get better at that. <laughs> okay. Yeah. Congratulations for the goal and the win today. And Thanks. we appreciate watching you. And uh, yeah. I hope you will become uh, one of the biggest stars in England. Thanks a lot. Thank you. Thanks. Yeah. Awesome. All right. ได้รู้จักเขาคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับรอสปาร์เล่นักเตะซูเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของเอเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเราจะไปพบกับนักเตะที่ดังเป็นพลุแตกตอนนี้ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมเมืองจะเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับเขากันครับน่าจะถูกใจแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วครับเพราะวันนี้ดานิเอลสเตอริสมาพูดคุยกับรายการของเราเราเห็นบทบาทนักเตะของเขามามากแล้ววันนี้ลองชวนคุยชีวิตนอกสนามของเขากันดีกว่าครับคุณ say one I couldn't pin point one and say I'd do that you mentioned about you a good good friend with with Michael Richard you yeah. played Man City before and how how that come across and you know him since you were what 13 14? 13 yeah so we've known each other for a long time now to be fair and we keep we're very very good friends one of my best friends to be fair um, I'm close friends with his brother as well his brother's my age he went to school the same same age as me not to the same school but he's the same age as me and Mike because I think A year or two older than me, but we yeah. we get we get on very well. We sh we shared rooms at the Olympics, and wow, um, but to be honest with you, besides the Olympics, we've been close friends since I was sort of 13, 14, and we keep in touch. We look at each other's results. We like to make sure that we're both doing well, and we we'll give each other a bit of stick, a little bit of banter here <laughs> and there as well. So it's good. Is that uh, many many uh, player like that when when you know when when people from Thailand look at the, the rivalry of the clubs? Mm. You know they don't. They just see you and maybe play at Manchester United or yeah. Man City at like a rivalry, but really it's not. Nah, I think on the pitch, you're there to do a job, so all friendships go out the window. Okay. But once you get off the pitch, you know I'm again one of my best friends in football is Chris Small, and I played against him. Okay. You know, um, in the game, and once you once you're off the football, once you're on the football field, your friendship goes out the window. But once you come off the field. You know, the sport goes aside, and you don't you don't really worry about that. You don't talk about that. You you more just worry about normal life, and you get on with things, and you you speak with people you get on with, and and um, I think rivalries in football should remain on the field, and you shouldn't really take that into your private life anyway. You know, it's it's completely different. You know, you have to be professional when you do your sport, but other than that, I think yeah. it's it's always right to have to have friends and. And um, you know, not take anything that's happened on the football field to heart, and and kind of just get on with things and have your friends, regardless who they play for or anything. Well, you from uh, Birmingham area? And yeah, then, yeah. Uh, you have uh, any club that you support when growing up, or any hero that you think this is my idol and I grew um, up, I want to be like this guy playing? I probably say when I grew up, I didn't really. I watched Aston Villa play because I played for them as a youth, yeah. so. I used to watch them, but I wouldn't really pinpoint one of their players and say he was the one that 
kind of inspired me. I remember watching Paul Merson actually when he was younger and when I was younger and used to think he was a very good player. Um, and I used to support, um, I used to watch Arsenal play quite a lot. I used to love the way they played football uh, with Nicholas Analka, the Thierry Henry, Afton Analka and Burkamp and guys like this. And I used to idolise those players more so um, than any players from Birmingham. But um, growing up in Birmingham was great. I loved that place. It's, it's the grounding for me, so I love it. This question may be too early, but how do you see Daniel Sturridge 10 years from now? 10 years from now? Yeah. I don't even know, to be honest with you. <laughs> I really don't. I'd, I'd say that I'll be doing... I don't think I'll be in sports, to be honest. Maybe I will. Really? Maybe I will. Um, I say, well, 10 years from now, I'll be, 30, well, I'll be 34, actually. So I will be, still hopefully, playing. I'll be still playing, yeah. yeah. Hopefully, you know, things, God willing, you know, I'll still be playing. <laughs> I thought I was older than I am, actually. I'm only 24. Um, so I'd say I'll still be playing. Um, but I'll probably be more wiser. I'd have, I'd have been in the game a long time. Hopefully, I have had a few uh, trophies in my cabinet, more mm -hmm. trophies in my cabinet. Um, and just to, to feel like I've, I've, the things I dreamt of as a kid that I'd, I've achieved them, you know, I think when you're young, you always have dreams and aspirations to do things. And as you grow older, you know, sometimes you don't get to, to, to live the dream that you once had. So hopefully for me, all the dreams I had will come true. Besides sport, can you see yourself get involved with, with other business? Well, yeah, I think I don't, restaurant, you know right? what, I think maybe I like music. I love love doing. Okay. Um, my, me and my fr my friends and I we, we produce music at the moment, oh, really? so we, we do a little bit of that. Um, I don't know. I'd like to try my hand on acting. Music? To be fair, what kind of music? Uh, music and to be anything, to be honest with you, it's all different genres. So we do anything from alternative to house to hip hop to R and B. It doesn't. Be, I don't think we have one genre that we say this is what we do. Uh -huh. We just kind of range from different things and then. Um, I'd like to try my hand at acting. I don't know how I'd do it that, but I, I just always see myself as a little bit of banter. I like, I love movies and I've always watched a lot of movies, so maybe that could happen. But I think business-wise, maybe a restaurant or something of that sort, but we'll see, we'll see. Thai food, definitely Thai food. Thai food, you know what? I don't mind Thai food. I actually like Thai food. I'm not really? going to lie. Yeah, I do like Thai food. What's your favourite dish? I don't know the dishes. I'm not going to lie to you and say, I know this, this is my favourite Thai uh -huh. dish. I just go to restaurants and this is the problem with me. I always go places and I order too much food. Okay. So I end up getting 10 dishes of like, you know, I'll, yeah, I'll have a bit of that, yeah, I'll have a bit of that. And before you know it, I've got a table full of food and it isn't finished. But I, I enjoy it every time. Spicy, you must like spicy. Yeah, I, like, I love spicy food, love spicy. Like um, sometimes a little bit sweet, not too sweet, just a little bit yeah. sweet. Um, but I love spicy food. Um, I think that's probably my Caribbean roots, why I love spicy food. I don't know, I've grown up eating spicy food, so. That's always been something that I've, I've enjoyed. It must be spicy food and Bob Marley music. Oh, B.O.B. -B. You can't be a bit of B.O.B. Awesome. You That's can't be a bit of B.O.B. So what's your, what's your favourite dish? Bob Marley. Dish? Oh, you like, you Bob like, Marley. You like yeah. Bob Marley? Yeah. What about your, your favourite Thai dish? Because I don't My really know Thai, thai food like that. Um, I'm interviewing you now. What, yeah, what's, going yeah, yeah. On, what's going on um, here? Thai dish, I would say Pat Ka Pao. Pat Ka Pao. Pat Ka Pao. What's it's that? Like a, it, it's like a burger to you guys. Oh yeah? Pat Ka Pao, yeah. Okay. Pat Ka Pao. I need to try that. A chicken with uh, some spicy uh, leaves and it's Pat Ka Pao. It's the thing that Thai Pao. people eat almost every day. Yeah? It's like you eat burger and hot dog. Pat I don't eat hot dogs though. No? <laughs> I don't really like burgers either to be honest. But to be honest with you, I do want to try that. Next time I go to a restaurant, Pat if they Ka do, Pao. will they do it? Will they do that? Will that yeah. be on the menu? Yeah. I write it down like a, a karaoke for you. And yeah? You go Pat Ka Pao Kai Kai Dao. <laughs> I'm going to make sure I order that. I'm being honest. I'm going to really? order that. Yeah, yeah, I will. Awesome. Um, I have a fan back home that would like to get your autograph. Yeah. Okay. But today is very special. You're going to sign autograph your name in Thai for me. Okay. You want to try that? I will I, try it. Of course. Thai letter? Of course, I'll try I'm gonna, it. I'm going to write it down. Daniel Sturridge in Thai. Right. Daniel in Thai. And right. you copy it down. I'll okay. try my best. <laughs> I'm always up for a challenge. Okay, okay. Here we go. Talking about right there. Yeah. 
Fantastic. Went down well. Beautiful. Cheers. Thank you very much. No Thank problem. My pleasure. ท่านผู้ชมครับจากที่ได้พบกับนักเตะของเอเวอร์ตันและลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับแขกรับเชิญของเราจะเป็นดาราที่บินตรงมาจากเมืองไทยนะครับทางรายการของเราได้เชิญแฟนบอลเชลซีหนึ่งคนแฟนบอลอาร์เซนอลหนึ่งคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูฟุตบอลร่วมกันที่ลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางจากลิเวอร์พูลเข้าสู่ลอนดอนไปพบกับพวกเขาเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนนะครับติดตามในอันซีนฟุตบอลสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ Fan Arsenal 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 Arsenal